El 9 de julio de 1976, el lanzador de los Astros de Houston, Larry Dierker, propinó juego sin hit ni carrera a los Expos de Montreal, con marcador final de seis rayitas por cero en el desaparecido Astrodome de Houston. Esa significó la octava victoria de la temporada para el espigado derecho, quien en nueve entradas de labor no permitió imparables. Otorgó cuatro boletos y ponchó a ocho rivales. Todo eso en un lapso de dos horas y 26 minutos ante 12.511 fanáticos. Los Juegos de Estrellas en las Grandes Ligas representan una de las fechas más esperadas por los fanáticos. Sin embargo, hubo un año en donde no se celebró este evento. ¿Sabe usted en qué año sucedió? Y bien amigos, seguimos eh, con los venezolanos que destacan en las mayores en esta oportunidad en compañía de Andrés Eloy Blanco. Andrés, siempre extrañado, siempre lo hablamos cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistarte por toda la fanaticada magallanera. ¿Qué ha ocurrido con Andrés Eloy Blanco? Bueno, primero que nada, gracias. Hola nuevamente a la fanaticada. Eh, claro, eh, basado a mi carrera, todos esos obstáculos y todos esos eh, altos y bajos que he tenido que atravesar cuando... A la vida de Andrés Luis Blanco le llegan oportunidades y un buen año como el que ha tenido en los años pasados. Este, eh, vi la gran oportunidad de tener eh, vacaciones, como decimos nosotros, compartir un poco más con los niños, con mis hijos, con mis familiares. Que de verdad que han, así como yo he los he sacrificado a ellos, ellos también han tenido el sacrificio de eh, aguantar y esperar que el momento llegara, llegó. Me siento contento y de cierta forma le he fallado, no he ido los dos últimos años. Eso no quiere decir de que, que estoy desaparecido, que no voy a volver a ir. En realidad no, es, es muy bonito y agradable cuando uno tiene una temporada muy, muy exitosa, a pesar de lo que es mi trabajo, en mi, en mi rol de, en el equipo. Y bueno, no, 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 no lo pensé dos veces y bueno, van dos años corridos con mis vacaciones. Me han caído muy bien y muy contento y esperemos pues que esos sean otros años más y, y que me ayuden a recuperarme y a seguir. Así en algún, en algún momento de esta temporada pues los visites y, y pase a saludarlos, a ver cómo van los muchachos, cómo está todo. Y bueno, como siempre, si uno se anima y las cosas van bien, podemos participar. Ah, bueno, la, la meta es una sola, siempre tratar de terminar, en, en mi, mi caso personalmente, terminar saludable que es uno de los factores un poco tan impredecibles este, para bueno y yo sé que si las cosas salen bien si mantengo saludables todo el año yo sé que un buen resultado voy a obtener volviendo Andrés a lo que es Magallanes esta es una temporada en la cual la vara queda alta ¿por qué? Porque el equipo va a cumplir 100 años eh, wow. si yo te pido que tú rememores alguna eh, no vamos a decir jugada algún momento especial vivido con Magallanes para Andrés Eloy Blanco ¿cuál ha sido? Momentos especiales, uno de los momentos especiales que viví, viví, que tuve la oportunidad de, de que para mí me marcó es porque, no sé si recuerdan el día del de retiro de Melvin, cuando Andy le cedió la posición, eh, Melvin Mora quien toda la vida en aquella época, en aquellos tiempos era, era la sensación, era, un, era una figura emblemática donde todos los niños querían ver el juego de Magallanes porque Melvin Mora iba a salir con una de sus jugadas, con algún espectáculo y él a retirarse, de verdad que eso fue bastante eh, eh, bonito, triste, emocionante y que pues esta, esta persona en Dichave que aprecio tanto le haya cedido su posición por respeto de verdad que eso no tiene palabras, es uno de los momentos de que todos los años que tengo con el Magallanes, pues ha sido un momento bien bonito, un momento muy especial. Tuve la oportunidad de hablar con Nelson Cruz hace dos sprint training y cuando le, él me preguntó para quién trabajaba, yo le digo Magallanes y él me dice Magallanes, ¿y qué referencia tienes tú? Y él me dice por Andrés Eloy Blanco, por Andy Chávez, con ellos compartí en Rangers de Texas. ¿Qué significa para ti Magallanes? Eh, ¿Cómo sientes tú el vestir la camiseta de Magallanes? Con todo respeto y profesionalismo, ante todo, 
Tuve la oportunidad de jugar con los Leones del Caracas, con las Águilas del Zulia, pero siempre uno tiene una interrogante, uno siempre tiene una historia, la familia de donde vengo, quién soy, y para mí es un honor, un, una gran satisfacción poder representar eh, lo que durante años, durante niños, juventud, mis sueños, mi época donde jugaba, quería poner una camiseta azul porque representar el color de los navegantes del Magallanes y al tener la gran oportunidad pues me lo mantuve calladito hasta hoy pero un honor de corazón representar este recuerdo que aquella vez Luis Blasini de hecho fue uno de los que habló conmigo que qué que, que me parecía si él me cambiaba los navegantes del Magallanes y yo le dije no, tú me estás preguntando a mí en verdad yo voy a jugar con el Magallanes ¿Cuándo hay que jugar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué color? ¿Los colores? Yo sí, yo voy desde el primer día, toda la cosa, todo el cuento, de verdad que una emoción y que el equipo pues vaya a cumplir 100 años, bueno, más todavía, esperemos pues pueda cumplir ese sueño, pueda ir y representar y, y, y usar esa chaqueta para los 100 años de, de los navegantes magallanes. ¿Tu mensaje de felicitaciones para el equipo entonces? Eh, sin palabras, de verdad que bastante contento, felicitaciones a la, al equipo, al club, a todos los integrantes, lo que, lo que, lo que con, conforman los navegantes del Magallanes por sus 100 años. Andrés Eloy Blanco, para todos ustedes a través del show de Magallanes. El 10 de julio de 1945 fue cancelado el juego de estrellas de las grandes ligas. El encuentro, que estaba pautado para llevarse a cabo en el Fenway Park de la ciudad de Boston, fue anulado debido a las restricciones de viaje impuestas por la Segunda Guerra Mundial. No soy amigo de los jugadores. Si ellos necesitan un amigo, que se compren un perro. Whitey Herzog, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. <música>